Magali Medina, muy triste, halaga Tongo. Tongo, sin duda alguna, eh, fue un, el primer youtuber que creo yo exitoso que tuvo el Perú. La horraca se refirió al fallecimiento de José Abelardo Gutiérrez en la reciente edición de su programa. La conductora recalcó que tenía diferencias con el cantante, pero aceptó que él era querido por el público. Y al margen de las diferencias que yo mantuve con él, pues es un hombre que encontró un estilo con el que se hizo querido y popular. La horraca además recalcó que ella tenía fuertes roces con Tongo. Él tenía una gran aceptación por el público peruano y extranjero. Esta semana terminó de una manera bastante triste para aquellos que siguieron la carrera de quien nos hizo reír y renegar con sus escándalos y con su manera de ser, porque todo era un personaje de Chollywood. Tongo fue sin duda alguna el primer youtuber exitoso que tuvo el Perú. Aquí te dejamos las palabras de Magali Medina al sentir el fallecimiento de Tongo. A quienes nos hizo reír, a quienes nos hizo renegar con sus escándalos, con sus polémicas declaraciones y con su manera de ser. Pero era todo un personaje de Chollywood. Tongo, sin duda alguna, eh, fue un, el primer youtuber que creo yo exitoso que tuvo el Perú. El, sus eh, canciones, que eran pues realmente una burla porque eran una mezcla de un inglés pésimamente escrito y hablado, eh, que él convirtió en virales. Cuando en la época en que todavía no se sabía y no se hablaba de virales. Sin embargo, eh, estas canciones que él ponía en YouTube tenían millones de visitas millones de visitas. Él, pues, entonces, es un... El Tonglish le llamaban, ¿no? El idioma, el inglés de Tongo, el Tonglish. Porque era, pues, una, una burla. Él no solo se reía del resto, sino también de él. Y al margen de las diferencias que yo mantuve con él, pues es un hombre que encontró un estilo con el que se hizo querido y popular. Él salió de la música... Eh, cumbia, ni siquiera cumbia, era la música más, digamos, llamada chicha con la que él se da a conocer con la que intenta abrirse camino pero luego con estas versiones raras que él musicalizó estas canciones como La Pituca, las canciones de Michael Jackson, las canciones eh, de varios cantantes y grupos famosos cantados en su tonglish él, eh, claro, el grupo Imaginación era el que tenía hace muchos años él llegó a eh, superar, digamos, él sal, sal, eh, salvó todas las barreras sociales y se hizo conocido en otros medios al punto que los veranos a él lo contrataban en Asia para cantar en las discotecas donde los jóvenes lo aplaudían, se tomaban fotos con él y coreaban sus canciones en el idioma Tonglish. Nos dejó realmente 65 años, es una edad todavía joven, pero él venía con estos males hace muchos años y los iba arrastrando. Después él eh, confesó que no tenía un seguro de salud. Incluso vino este programa a pedirle a las autoridades que le dieran un seguro y eh, no sabemos si al parecer creo que lo consiguió. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.